கிறிஸ்துக்கள் பிரியமானவர்களை தேவனால் எல்லாம் கூடும் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதில் எங்களுக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இன்றும் உயிரோடு கூட இருக்கிறார் அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராக இருக்கிறார் மாறாதவர் மாற்றங்களை உண்டு பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் அநேகருடைய வாழ்க்கையிலே அநேக ஆசீர்வாதங்களையும் அநேக மாற்றங்களையும் உண்டு பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் மாற்றங்களை பெற்றவர்கள் அநேகர் இந்த நிலையத்துக்கு வந்து உங்களிடத்தில் சாட்சியை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றும் கூட நம் நிலையத்திற்கு சகோதரர் ஜான் சாமுவேல் வந்திருக்கிறார் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு செய்த அற்புதங்களையும் அடையாளங்களும் உங்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறார் நேரடியாக அவரிடத்தில் பேசவும் வாருங்கள் வேலை <laughs> செய்து <laughs> 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 இதன் மூலம் அநேகருக்கு கர்த்தரனுடைய எனக்கு செய்த நன்மைகளை சொல்லுவதற்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பை கர்த்தர் இந்த டிவியின் மூலம் எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறார் அதற்காக முதலாவது உங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லுகிறேன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன் என்னுடைய பெயர் ஜான் சாமியல் நான் ஃபிசிக்கல் தெரப்பிஸ்டாக நான் இருக்கிறேன் நான் பிறந்தது தமிழ்நாட்டில் உள்ள திருப்பூர் நகரத்தில் நான் அங்கு பிறந்தாலும் ஒரு சில மாதங்கள் தான் நான் அங்கே அங்கே இருந்தோம் என்னுடைய பெற்றோர்கள் அவர்கள் அரசு பணியில் இருந்தபடியினால் நான் பிறந்த பதினோரு மாதத்திலேயே நாங்கள் அங்கிருந்து புறப்பட்டு நாமக்கல் பட்டினத்திற்கு செல்ல வேண்டியிருந்தது பின்பு நான் படித்தது வளர்ந்தது கல்லூரி நாட்கள் வரைக்கும் ஒரு சொந்த ஊர் என்று சொன்னால் நாமக்கல்லை தான் சொல்ல முடியும் ஏனென்றால் அத்தனை வருடங்களை நாங்கள் அங்கு கழித்திருக்கிறோம் என்னுடைய குடும்பம் நான் பிறந்தது கிறிஸ்துவ குடும்பத்தில் தான் நான் பிறந்தேன் விசேஷமாக என்னுடைய தாத்தா அவர்கள் பிரிட்டிஷ் மிஷினரிஸோடு கூட இணைந்து தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்து வந்தார்கள் அவர்கள் சபை போதகராக இருந்தார்கள் ஸோ அவர்கள் மூலம் கர்த்தத்தொட்டு என்னுடைய பெற்றோர்களை கர்த்தர் ஆவிக்குரிய விதத்தில் நடத்தினார் அதே போல என்னுடைய தாயார் அவர்கள் கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தாலும் என்னுடைய தாய் என்னுடைய தகப்பனார் திருமணத்திற்கு பிறகுதான் முற்றிலுமாக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையை கொடுத்து ஆண்டவரை அவர் பின்பற்றி கொண்டார் நாங்கள் தவறாமல் நாங்கள் ஆலயத்திற்கு செல்வது ஆலய கூட்டங்களில் பங்கு பெறுவது தேவனுடைய ஊழியர்களோடு கூட தொடர்பு கொள்வது குடும்ப ஜபங்கள் ஏறெடுப்பது எல்லாம் இருந்தாலும் நான் அதிகமாய் ஆண்டவர் என்னை தோட்டது என்னுடைய சகோதரர் பாஸ்டர் கிரேட் கிரேஸ் அண்ட் பெரசன் அவர்கள் மூலம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையின் மூலம் என்னுடைய சகோதரன் அப்பொழுது தன்னுடைய பிஎஸ்சி படிப்பை முடிக்கும் அந்த நாட்களிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் வருடம் மே ஐந்தாம் தேதி கர்த்தர் அவருடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மறுபிறப்பை தந்தார் ஸோ அதற்கு பிறகு அவர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய முன்மாதிரியாக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கையிலே என்னை நடத்துகிறவராக ஒரு பெரிய ஒரு மென்டர் என்று சொல்லலாம் என்னை அப்படி வழி நடத்தி ஒரு பெரிய ரோல் மாடலாக இருந்து வந்தார் ஸோ அதன் மூலம் என்னுடைய ஸ்கூல் நாட்களுக்கு பிறகு பத்தாவது அந்த நாட்களுக்கு பிறகே அதிகம் நான் ஆண்டவரோடு கூட இணைந்து தான் ஆண்டவர் என்னை கூட்டி கொண்டு வந்திருக்கிறார் விசேஷமாக ஆண்டவரோடு கூட இணைந்து என்று சொல்லும் பொழுது தவறான நண்பர்கள் தவறான பழக்க வழக்கங்கள் என்று பெரிய அளவில் இல்லை ஏனென்றால் அண்ணா ரசிக்கப்பட்டவங்க ஆவிக்குரிய விதத்தில் ரியல் சால்வேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பெற்றுக்கொண்டவர்களாக இருந்தபடினால் தங்களுடைய முழு பிரயாசத்தையும் ஆண்டு அன்பினால் நிறைந்து எனக்கு கொடுத்து என்னை பராமரித்து வந்தார்கள் வழி நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை என்னுடைய பள்ளி படிப்பை நான் முடித்தேன் அப்பா அம்மா அவங்களுடைய விருப்பம் எங்களுடைய குடும்பத்தினுடைய விருப்பம் என்னுடைய சிறு வயதிலிருந்து என்னை மருத்துவத்துறையிலே ஒரு டாக்டராக செய்ய வேண்டும் என்று அப்பொழுது பிளஸ் டூ மதிப்பெண்கள் வந்தது பின்பு ஆண்டோடைய சித்தத்தின்படி ஆண்டு ராகிய சுக்ரிஸ்து ஃபிசியோதெரப்பி படிப்பை எடுக்கும்படி கர்த்தர் செய்தார் ஸோ அந்த நாட்கள் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே மிகவும் ஒரு முக்கியமான பகுதி ஏனென்றால் அந்த நாட்களிலே நாங்கள் சேலத்தில் இருக்கிற மோகன் குமாரமங்கலம் மெடிக்கல் காலேஜ் அங்கே தான் அந்த கோர்ஸ்க்குரிய இது அப்ளிகேஷன் வந்து வாங்கணும் அட்மிஷன் அப்ளிகேஷன் ஸோ நாங்கள் அங்கே சென்றப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் எதிர்பார்த்த அளவு நான் 
பிளஸ் டூவில் மதிப்பெண்கள் எடுக்கவில்லை ஓகே குறைவாக இருந்தது கண்டிப்பாக ஒரு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு செல்ல முடியாது நான் ஃபிசிக் தெரப்பி படுத்த படித்தாலும் அதற்குரிய மதிப்பெண்கள் இல்லை என்று சூழ்நிலையிலே நாங்கள் அந்த மருத்துவக் கல்லூரியில் இருந்த பொழுது அந்த வழியாக நான் பார்க்கிறேன் மருத்துவ மாணவர்கள் ஹவுஸ் சர்ஜன்ஸ் எல்லாம் தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு நான் சொல்லுகிறேன் எல்லாம் அப்படியே அந்த காம்பஸ்லாம் இறங்கி வராங்க அவர்களை பார்த்து என்னுடைய உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய பாரம் என்னுடைய கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வந்தது என்று நினைக்கிறேன் ஐயோ நம்மளால் இப்படி ஆக முடியாதா அப்படின்னு ஆகணும் ஒரே ஒரு வாய்ப்பு தமிழ்நாட்டிலே ஒரு பிரைவேட் மெடிக்கல் இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது கோயம்புத்தூரில் அங்கே இந்த ஃபிசியோதெரப்பி பண்ணி கல் கல்வி அவைலபிளாக இருக்குது நான் அங்கே போவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது ஒன்று தான் ஒரே ஒரு சான்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப அந்த அப்ளிகேஷனை நான் ஃபில் பண்ண வேண்டும் ஃபில் பண்ணுவதற்கு பேனா எங்கள் இடத்துல இல்லை அப்போ என்னுடைய சகோதரன் தான் என்னை கூட்டிக் கொண்டு சென்று கொண்டு இருந்தார் சாம் என்னை வீட்டில் சாம் தான் கூப்பிடுவாங்க சாம்னா தான் வீட்டில் சர்ச்சில் இருந்தாங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் சாம் அந்த ரிசப்ஷன் டேபிளுக்கு அந்த பக்கம் ஃபேனாக இருக்கான்னு பாரு அப்படின்னாங்க அந்த நேரத்தில் நான் எட்டி பார்த்த பொழுது சேலம் மோகன் குமாரமங்கலம் மெடிக்கல் காலேஜ்லேயே அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பிளாக் ரிசப்ஷன்லேயே ஒரு புக் புக்கை பார்த்தேன் அந்த புத்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதோ நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர் என்னாலே செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றுண்டோ தேவனாலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்ற வார்த்தைகள் இருந்தது அந்த வார்த்தைகள் தான் இந்த காலை வேலை வரைக்கும் என்னை வழிநடத்தி வருகின்றது அந்த வார்த்தையின்படி இயேசு கிறிஸ்தினுடைய வாழ்க்கையிலே இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அற்புதங்களை கருத்து செய்திருக்கிறார் அந்த வார்த்தையின்படியே கருத்து என்னை கொடுத்து எந்த கல்லூரியை ஒரு கிளிம்ஸாக என்னுடைய மனத்திலே கருத்து கொண்டு வந்தாரோ இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்திலே அந்த கல்லூரிக்கு கருத்தர் நான் போகும்படியான வழியை ஏற்படுத்தி தந்தார் அங்கு நான் போனப்ப பேமெண்ட் சீட் தான் எங்களுக்கு அவைலபிளாக இருந்தது நாங்கள் போய் அட்மிட் பண்ணிட்டோம் ஆனால் எவ்ரி இயர் அதற்கு கட்டுவதற்குரிய பணங்கள் ரொம்ப சிரமம் ஓகே ஸோ அப்பொழுது எங்களுக்கு ஃப்ரீ சீட் எனக்கு கிடைச்சிது ஓ போய் சொல்லலாம் ஸோ ஆனால் யூனிவர்சிட்டியில் சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் ஃப்ரீ சீட் வேணும்னா மற்ற ரெண்டு கல்லூரிகளுக்கு தான் போகணும் இங்கே அவைலபிளாக இல்லைன்ட்டாங்க அந்த நேரத்தில் என்னுடைய சகோதரன் கீழ்ப்பாக்கத்தில் இருக்கிற செலெக்ஷன் கமிட்டி மெடிக்கல் செலெக்ஷன் கமிட்டியில் சென்று அவர் பேசி கொண்டிருக்கிறார் அவர் ப்ளீட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் இது ஒன்றும் எனக்கு தெரியாது நான் கல்லூரியிலே கோயம்புத்தூரில் நான் படித்து கொண்டிருக்கிறேன் அந்த நேரத்திலே அவங்க சொல்கிறாங்க நாங்கள் இவ்வளவு சொல்கிறோம் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க அந்த காலேஜில் தான் படிக்கணுங்கிறீங்க கண்டிப்பாக பேமெண்ட் சீட்டு தான் இருக்குங்க ஃப்ரீ சீட் நாங்கள் இல்லைன்ட்டாங்க அண்ணா ப்ளீட் பண்ணி ப்ளீட் பண்ணி கேட்குறாங்க இல்லைங்க சார் வேறு வழியே இல்லை நீங்கள் வேணால் கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வேறு வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொல்லுவோம் அவர்கள் எழுந்திருக்கிற நேரத்தில் கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற அந்த மருத்துவக் கல்லூரியிலிருந்து கீழ்ப்பாக்கத்தில் இருக்கிற செலெக்ஷன் கமிட்டிக்கு ஒரு ஃபோன் வருகிறது அந்த குறிப்பிட்ட மருத்துவக் கல்லூரியில் ஒரே ஒரு ஃப்ரீ சீட் அவைலபிளாக இருக்கிறது என்று எழுந்திருந்தவரை மறுபடியும் கூப்பிட்டு எனக்கு ஃப்ரீ சீட்டை கருத்தரங்கு கிடைக்கும்படி செய்தார் இது அவர்கள் வந்த பிறகு எனக்கு கிடைத்த பிறகு தான் எனக்கு இதை சொன்னார்கள் என்னுடைய பெற்றோர்களும் என்னுடைய சகோதரன் சொன்னார்கள் அது என்னுடைய வாழ்க்கையிலே இன்று வரைக்கும் ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு ஆழமான ஒரு தாக்கத்தை இயேசு கிறிஸ்துடைய அன்பை அவரின் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இப்படியும் ஆண்டு அற்புதங்களை செய்ய முடியுமா என்ற ஒரு அன்பை ஒரு உணர்வை ஒரு ஆழமான விசுவாசத்தை ஏற்படுத்தினது எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த பிஎஸ்டி காலேஜ் வந்து ரொம்ப பிராண்டட் காலேஜ் கிடைக்கிறதே பெரிய கஷ்டம் உங்களுக்காக அந்த ஒரு சீட்டு நான் படித்து கொண்டிருக்கிறேன் அங்கு சென்ற பிறகும் கூட நான் சென்று விட்டேன் ஆண்டவர் அற்புதம் செய்து விட்டார் ஆனால் நான் என்னுடைய படிப்பிலே சராசரி மாணவன் என்று தான் சொல்ல முடியும் ரொம்ப புவர் அல்ல ஆனால் கண்டிப்பாக ரொம்ப சவுண்ட் ஸ்டூடெண்ட் இல்லை ஆவரேஜ் ஆர் பிலோ ஆவரேஜ் என்று தான் நான் சொல்லுவேன் அண்ட் மோர் ஓவர் தமிழ் மீடியத்திலிருந்து நான் மருத்துவ கல்லூரிக்கு சேர்ந்தேன் அங்கே போனால் என்னுடைய ஆமாம் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது நான் என்னுடைய மாணவர்கள் எல்லாம் இங்கே ஆங்கிலத்தில் தான் பேசுவாங்க நிறைய என்ஆர்ஐ நான் ரெசிடென்ஷியல் இந்தியன் என்று அப்ராட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து படிப்பாங்க அந்த நாட்களிலே நான் முதல் கேலரியிலே நான் அமர்ந்திருப்பேன் ஸோ அந்த நேரத்தில் என்னுடைய பேராசிரியர்கள் வந்து கிளாஸ் எடுக்கும் பொழுது ஒன்றுமே புரியாது எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஒரு 
இதுதான் அவங்க சொன்னாங்க ஒரு ஃபண்டமெண்டல் தமிழ் மீடியம் அது மா தமிழ் மொழி மாத்திரம் அல்ல அந்த அவங்க அந்த மெடிக்கல்னுடைய அந்த டேர்ம்ஸை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியாது புரிந்து கொள்ள முடியாது ஸோ நான் அப்படியே அழுது கொண்டே இருப்பேன் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே இதில் நடுவிலும் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களாம் ரேகிங் கூட பண்ணுவாங்க சில பேர் ஆமாம் 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 ஸோ அதில் அதெல்லாமே பண்ணுவாங்க ஆனால் எனக்கு கர்த்தர் ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரேயர் செல்லை அங்கு அந்த மருத்துவ கல்லூரியில் கர்த்தர் எனக்கு ஏற்படுத்தி தந்துருந்தார் அந்த ப்ரேயர் செல் என்னுடைய வாழ்க்கையில் பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருந்தது ஸோ எவ்ரி டியூஸ்டே ஆர் வெனஸ்டே என்று நினைக்கிறேன் நாங்கள் எல்லாரும் இணைந்து நாங்கள் ஜெபிப்போம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே என்னுடைய செமஸ்டர் எக்ஸாமில் இன்டர்னல் எக்ஸாம் செமஸ்டருக்கு முன்னாடி இருக்கும் இன்டர்னல் எக்ஸாம் அதில் முதல் பாடத்தில் என்னுடைய அனாட்டமி எக்ஸாமில் ஐ ஸ்கோர்ட் ஃபோர் மார்க்ஸ் எனக்கு அது ரொம்ப பெரிய டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் கொண்டு வந்தது ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அது பெரிய டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் அது மாத்திரம் இல்லை அந்த நோட்டீஸ் போர்டெலாம் டிஸ்பிளே வேறு பண்ணிட்டாங்க இதுதான் இன்டர்னல் எக்ஸாம் அப்படின்ட்டு அப்போ இதுதான் என்னோடய ஸ்டாண்டர்டா அப்படிங்கிறத அப்போ தான் நான் உணர்ந்தேன் இதுதான் என்னோடய ஸ்டாண்டர்டா அப்படிங்கிறத உணர்ந்தேன் ஒரே கண்ணீர் வீட்டுக்கு உடனடியாக நான் ஃபோன் பண்ணி என்னுடைய பிரதர்கிட்ட நான் சொல்லி அழுதேன் எனக்கு பாருங்க என்னால் என்னால் ஒன்றுமே படிக்க முடியல அப்படின்ட்டு அப்போ அவங்க ஞாபகப்படுத்தினாங்க ஏசு சுவாமி என்ன வசனத்தை உனக்கு கொடுத்து கொண்டு போயிருந்தார் அப்படின்ட்டு இதோ நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கருத்தர் என்னால் செய்யக்கூடாது அந்த திசையமான காரியம் ஒன்று உண்டோ தேவனாலே கூட அந்த கரையை மூன்று மலை அந்த வசனம் தானே ஆண்டர் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாரு அதை வச்சு ஜபம் பண்ணேன் நான் நன்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கிறது அன்றைக்கு மாலை வேலையிலே அந்த தொலைபேசி அழைப்பு முடிந்த பிறகு என்னுடைய கல்லூரியை முடித்து அந்த நாட்களில் நான் செல்ஃபோன் வச்சுருந்தேன் ஹோம் சீக்கும் அதிகம் இருந்தது என்னுடைய கல்லூரியில் நான் தான் முதல் செல்ஃபோன் அப்போ ப்ரீ பெயினால் ஓன்லி பிபிஎல் வாஸ் ஓன்லி ப்ரொவைடிங் தி சர்வீஸ் ஸோ நான் செல்ஃபோனின்லாம் நான் நான் அன்றைக்கி கல்லூரியை நான் பேசி முடித்துட்டு முடித்து நான் என்னுடைய ரூமுக்கு நான் ஹாஸ்டலுக்கு சென்று முழங்கால் படிக்கிட்டு கண்ணீர் விட்டு அழுதேன் ஆண்டு வரே இந்த வசனத்தின்படி நீர் என்னை ஆசீர்வதியும் நான் ஞானத்தில் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறேன் சுவாமி ஏனென்றால் நான் சொன்ன நம்ப மாட்டீங்க ரெண்டு பேரா ஒவ்வொரு பேராலையும் ரெண்டு லைன் மூணு லைன் தான் இருக்கும் அந்த ரெண்டு பேராசை படிக்கிறதுக்கு எனக்கு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஆகும் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கு மேலேயும் நான் தமிழ் மீனிங்ஸில் நான் எழுதி வைத்திருப்பேன் அப்படி பயிர்த்து அதனால் மொழி பெயர்த்து அதன் ஆமாம் ஆமாம் இப்படியெல்லாம் இருந்தாலும் இப்படியெல்லாம் இருந்தாலும் அங்கு சாட்சியாக இருப்பேன் ஒரு முறை என்னுடைய அனாட்டமி ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் குமார் அப்படின்ட்டு ஸோ அவங்க முதன் முதலாக ஓரியன்டேஷன் கிளாஸில் கேட்டப்ப உங்களுடைய ஹாபீஸ்லாம் என்னென்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் பேர் உங்களுடைய ஹாபீஸ் என்னென்னு சொன்னப்போ என்னுடைய ஹாபீஸ் ரீடிங் தி பைபிள் என்று சொன்னேன் அது அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக இருந்தது எல்லாத்துட்டையும் சொன்னார் ஓ பாருங்கள் ரீடிங் தி பைபிள் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படின்ட்டு ஸோ ஒரு பக்கம் அப்படி சாட்சியான வாழ்க்கை மறுபக்கம் படிப்பிலே பின்தங்கிய நிலைமை அப்போ நான் அந்த மாலை வேலையில் அழுதப்ப அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மோமெண்ட் என்று நான் சொல்லுவேன் இயேசு கிறிஸ்து அந்த நேரத்திலே பெரிய விதத்திலே தேவனாகி கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பித்தார் தேவன் தம்முடைய ஞானத்தை தம்முடைய அறிவை குலோசையர் இரண்டு மூன்றிலே நம்ம வாசிக்கிறோம் அவருக்குள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் ஞானம் அறிவு என்பவர்களாகிய பொக்கிஷங்களெல்லாம் அடங்கியிருக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம் யாக்கோபு ஒன்று ஐந்திலே வாசிக்கிறோம் ஒருவர் ஞானத்திலே குறைவுள்ளவனாக இருந்தால் யாவருக்கும் சம்பூர்ணமாக கொடுக்கிறவரும் ஒருவரையும் கடிந்து கொள்ளாதவரும் ஆகிய தேவனிடத்தில் கேட்கக்கூடவன் அப்பொழுது அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் இந்த ரெண்டு வசனங்களை நான் பிடித்து நான் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆண்டவர் தம்முடைய ஞானத்தை தம்முடைய அறிவை தம்முடைய பேர் ஆர்வத்தை படிப்பின் மேலே தர ஆரம்பித்தேன் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்ல மாட்டேன் என்தூசியாச ஒரு கிரிக்கெட் பார்த்தா எப்படி ஒரு என்தூசியாசிக்காக பார்ப்போமா எந்தோ பார்ப்போமோ அந்த மாதிரி அது வரைக்கும் செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸ்க்கே ரெண்டு வாரம் ஸ்டடி ஹாலிடேஸில் டோட்டலாக ஒரு சிக்ஸ்டீன் டு எயிட்டீன் ஹவர்ஸ் கூட படிக்க மாட்டேன் ஆனால் ஆண்டவர் தம்முடைய பேர் ஆர்வத்தை ஞானத்தை அறிவை கொடுத்த பிறகு ஒவ்வொரு நாட்களும் டோட்டலாக பதினாறு மணி நேரங்களே என்னுடைய நூலகத்திலே நான் செலவு ஸ்பெண்ட் பண்ணும்படி கருத்து கருவி செய்தார் என்னுடைய ஸ்டடி ஹாலிடேஸில் அதே மாதிரி செமஸ்டர் எக்ஸாம் ஸ்டடிஸ் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு டேலேருந்து என்னுடைய கல்லூரியினுடைய என்ன சொல்கிறது அந்த லாஸ்ட்டு பாடம் நடத்தும் போது என்ன ஒரு டென்ஷன் இருக்குமோ ஃபஸ்ட்டு நாள்லேருந்தே நான் படிக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் எல்லோரும் சொ எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்
ஜான் கேட்டால் கண்ணை மூடி சொன்னவங்க அவன் லைப்ரரியில் தான் இருப்பான் அப்படிம்பாங்க என்று நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் தேவன் தம்முடைய ஞானத்தை தர ஆரம்பித்தார் ஆங்கிலத்தில் கருத்தனை ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பித்தார் பின்பு எந்த கல்லூரியிலே நான் கடைசி மாணவனாக இருந்தேனோ என்னுடைய கல்லூரி படிப்பை முடிக்கும் பொழுது அதே கல்லூரியிலே கர்த்தர் முதல் மாணவனாக டாப்பராக நிவர்த்தினார் ஆல் இல்லையா இது என்னுடைய வாழ்க்கையில் இன்றும் ஒரு புரியாத ஒரு பெரிய ஒரு விந்தையாக இருக்கிறது ஏ சுக்ரஸ்து இப்படிப்பட்ட அற்புதங்களை அதிசயங்களை என்னுடைய வாழ்க்கையில் செய்ய முடியுமா அதாவது நம்மளுக்கு ஞானமே இல்லை அவருடைய ஞானத்தை தந்து உங்களை அந்த படிப்பு முடிச்ச ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டரில் நாலு மார்க் இதுவும் முடிக்கும் போது அது உங்களோட கோர்ஸை முடிக்கும் போது முதல் ஆள் ரேங்கிங்கில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆளாக ரேங்கிங்காக கருத்துக்களை கொண்டு வந்த பின்பு பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் சில சப்ஜெக்ட்ஸில் நான் எடுத்த மதிப்பெண்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏழு எட்டு பேட்சஸ் யாருமே அந்த மார்க்கை ஸ்கோர் பண்ணல ஓ ஸோ அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அறிவை பேரார்வத்தை அதை தான் சொல்லுவேன் என்தூசியாசமே கருத்தில் எனக்கு தந்தார் ஸோ இயேசு கிறிஸ்து ஒருவருக்கு ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று நினைத்து விட்டால் எப்படி வேணாலும் அவரால் செய்ய முடியும் யாரையும் அவர் ஆசீர்வதிக்க முடியும் எப்படி வேணாலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியும் என்பதற்கு ஒரு பெரிய சாட்சியாக இருந்தது அதே போல் என்னுடைய ரிசர்ச் பேப்பர்லேயும் ப்ராஜெக்ட்லேயும் ஆண்டவர் டாப்பராக என்னை கொண்டு வந்தார் பதினெட்டு பேப்பர்ஸ் இருக்குது ஃபிசியோதெரப்பியில் ஹோலா அதில் ஏறக்குரிய ஐந்து பாடங்களிலே என்னை முதல் மாணவனாக கொண்டு வந்தார் ஒரு அல்லது ரெண்டு பேப்பரில் கருத்து இரண்டாவது மாணவனாக கொண்டு வந்தார் ஸோ ஏசு கிறிஸ்து இப்படி என்னுடைய வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பித்தார் பின்பு எந்த கல்லூரியிலே கடைசி மாணவனாக இருந்தேனோ அதே மருத்துவ கல்லூரியின் மருத்துவமனையிலே ஆண்டவர் எனக்கு தந்த அவருடைய விருப்பத்தின்படி ஜாப் கிடைக்க செய்து என்னை ஒரு பெஸ்ட் கிளினிக்கல் ஃபிசியோதெரபிஸ்டாக என்னை உயர்த்தினார் எல்லாம் என்னுடைய டாக்டர்ஸ்லாம் எனக்கு தான் ரெஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியம் ஒரு ஜூனியர் ஒரு ஃபிசியோதெரபிஸ்டாக வந்துட்டு ஆண்டோனி ஆசீர்வதித்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இன்றைக்கும் என்னுடைய மேடம்ஸோடும் என்னுடைய சார்ஸோடு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸ்டில் வி ஆர் மெயின்டெயினிங் த சேம் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் பின்பு எந்த கல்லூரியிலே கடைசி மாணவன் இருந்தேனோ அதே கல்லூரியிலே கருத்தரணி டியூட்டராக ஒரு ஆசிரியராக கருத்தரணி உயர்த்தினேன் தமிழ் படி தமிழில் போய் அவங்க என்ன நடத்துகிறாங்கன்னு தெரியாது தெரியாது அப்படி இருந்து இன்றைக்கி அநேகருக்கு நீங்கள் வந்து ஆசீர்வாதமாக இருக்கீங்க எஸ் 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 போய் எஸ் இப்படி கர்த்தர் தம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை அற்புதத்தை என்னுடைய கல்வியிலே செய்ததன் மூலம் இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே என்னை அவர் பக்கம் அதிகமாக இழுக்க ஆரம்பித்தார் இழுக்க ஆரம்பித்தார் பின்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே காலேஜஸில் இட் வாஸ் நாட் இன் கிறிஸ்டியன் பேஸ்ட் இன்ஸ்டியூட் ஆனால் தைரியமாக அங்கே நான் அங்கே ஆசிரியராக இருந்த பொழுது போர்ட்ஸில் ஆண்டோடைய ப்ராப்ஸை எழுதி வைப்பேன் வசனங்கள் எழுதி வைப்பேன் ஒருவரும் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திலே அந்த நாட்களில் இருந்த முதல்வர் நம்முடைய கல்லூரியை எப்படி இன்னும் முன்னேற்றத்தின் பாதையிலே கொண்டு செல்லலாம் என்று சொன்ன பொழுது அதே கல்லூரியில் இருந்த என்னை கர்த்தர் அந்த கல்லூரிக்கு உரிய அவருடைய வார்த்தையை திட்டங்களை கொடுக்க ஆரம்பித்தார் ஸோ அதையெல்லாம் நான் ஒரு ப்ரெசன்டேஷனாக பண்ணி நான் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் கர்த்தர் இப்படி தான் என்னை அதிகம் ஆண்டவர் என்னை தொட ஆரம்பித்தார் அதாவது சாலமோனுக்கு கொடுத்த ஞானத்தை வந்து எப்படி அவன் அளவில்லாமல் எடுத்து பயன்படுத்தினாரோ அதே போல் உங்களை குறித்து ஆண்டவருக்கு பெரிய திட்டம் இருந்திருக்கு அந்த ஆமா ஆமா நீங்க சாதாரணமான ஆளா போய் நுழைஞ்சீங்க ஆமா அதாவது சில பேருக்கு நீங்க சில நேரத்தில் டவுனா கூட ஆயிருக்கலாம் எப்படி இதை நம்ம முடிக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆனா ஆண்டவர் அதே இடத்துல உங்களை உயர்த்தி வச்சிருக்காரு ஆமேன் ஆமேன் அது மாத்திரம் இல்ல கண்டிப்பா நான் படிக்கிற அந்த நாட்கள்ல அதிக போராட்டங்களும் வந்தது அதிக போராட்டங்களும் வந்தது போற பெரிய அதிசயம் நீங்க சொன்னது போல ஏசு கிறிஸ்து ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி புக்கை பார்த்தா எனக்கு பிடிக்காது ஆச்சரியமாக இருக்கும் படிக்க கஷ்டமாக இருக்கும் பிடிக்காதுங்கிறத விட ஆனால் அந்த புக்கை என்னால் விடவே முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு எந்துவை தந்தார் ரெண்டு மூன்றாவது செமஸ்டர் எக்ஸாமில் நான் படித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது என்னுடைய ஸ்டடி ஹாலிடேஸில் ஒரு கரம் ஒரு கருமையான ஒரு கரம் வந்து என்னுடைய கண்களுக்கும் புக்ஸுக்கும் இடையில் மறைப்பது போல் இருக்கும் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வாரங்கள் என்னால் ஸ்டடி ஹாலிடேஸில் ஒன்றுமே படிக்கவே முடியல கண்ணீரோடு கூட நான் என்னுடைய லைப்ரரியிலேருந்து கடந்து வருவேன் லிட்ரலாக ஒரு பிளாக் கலர் ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பிசாஸ் டு டிகிரி ஏதோ ஸோ ஆண்டவர் அதை அனுமதித்தார் ஆண்டவர் இவ்வளோ பெரிய போராட்டம் எந்திர்பார்க்கவே ஆனால் அந்த நல்லா ஞாபகம் இருக்கிறது அந்த செமஸ்டர் எக்ஸாமுக்கு நான் போகிறேன் 
லாஸ்ட் டூ வீக்ஸா டூ அண்ட் ஆஃப் வீக்ஸா எதுவுமே படிக்கல படிக்க முடியல உடல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆனால் ஒரு போராட்டம் போராட்டம் அந்த எக்ஸாமுக்கு நான் போறேன் நான் அந்த எக்ஸாம் ஹாலில் இருக்கேன் அந்த நேரத்தில் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு வார்த்தை எனக்கு தந்தார் குதிரை யுத்த நாள் காயத்தமாக்கப்படும் ஜெயமோ கருத்து நான் உன்னோடு கூட இருக்கேன் உனக்கு என்ன தெரியுமோ நான் என்ன முந்திலாம் படிச்சிருக்கல இன்டர்னலுக்கு படிச்சிருக்கல அதான் ரொம்ப நல்லா நீ எழுத அப்படின்ட்டு நம்ப மாட்டிருக்கேன் நான் முடித்தேன் ரிசல்ட் வந்தது முதன் முதலாக அந்த கல்லூரியிலே மைக்ரோபயாலஜி பேத்தாலஜியில் எனக்கு மட்டும்தான் கத்திரின் டிஸ்டிங்ஷனை தந்தார் அதற்கு பிறகு ஏழு பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மதிப்பெண்ணில் எடுக்க முடியவில்லை ஸோ ஏசு எப்பேற்பட்ட போராட்டங்கள் வந்தாலும் அவர் அவருடைய பிள்ளைகளுக்காக யுத்தம் செய்து அவருடைய பிள்ளைகளை உயர்த்துவார் என்பதற்கு ஒரு பெரிய சாட்சியாக அது அமைந்தது ஸோ இப்படி தான் என்னுடைய கல்லூரி வாழ்க்கை இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸு மத்தலையும் ஆண்டவர் வரும் அவங்களே ரொம்ப யோசிக்க வச்சிருப்பாரு ஜானால் மட்டும் எப்படி இந்த மாதிரி வந்து கண்டிப்பா சாதிக்க முடியுதுன்னு கண்டிப்பா 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 உங்ககிட்ட அந்த மாதிரி பகிர்ந்து இருக்காங்களா ஜ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கலாம் என்னுடைய சில மறு என்னுடைய எக்ஸாம்ஸ்க்கு நாங்கள் போவோம் என்னுடைய இன்டர்னல் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ஒரு கல்லூரியில இருந்து இன்னொரு கல்லூரிக்கு போவோம் ஏன்னா மாத்தி மாத்தி சென்டர்ஸ் வந்து ஸோ அப்படி கார்ல வேன்ல போகும் பொழுது மாணவர்களுக்கு சந்தேகம் வரும் யார்கிட்ட கேட்பாங்க டீச்சர்ஸ்கிட்ட கேட்பாங்க அப்படி டீச்சர்ஸ் கேட்கும் பொழுது அவங்க தெரியலனா ஜான் இதுக்கு என்ன ஆன்சர் என்கிட்ட கேட்பாங்க என்னுடைய டீச்சர்ஸ் ஸோ எனக்கு இதெல்லாம் இன்றைக்கு நான் வியந்து பார்க்கிறேன் ஒன்றுமில்லாமல் இருந்த என்னை இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறது போல அவர் சிறியவனை புழுதியிலிருந்து எடுத்து எளியவனை குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார் அவர்களை பிரபுக்களோடு கூட அமர பண்ணுகிறார் இன்றைக்கு என்னுடைய பேராசிரியர்களோடு கூட நான் சொன்னேன் ஒரு சார்ட்ட அனாடமி ப்ரொஃபஸர் ரீடிங் தி பைபிள் சொன்னேன்ல கடந்த மார்ச் மாதத்துல நாங்கள் எல்லாரும் இணைந்து இன்றைக்கு சாரோட ஒரு கொலிகா அவரோட அமெரிக்கன் ஹார்ட் அசோசியேஷனுடைய மீட்டிங்ல கான்பரன்ஸ்ல சமிட்ல போயிட்டு கலந்துட்டு வந்தோம் ஸோ இதெல்லாம் இணைத்து பார்க்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய வாழ்க்கையில வைத்தவர்கிட்ட கிருபை அன்பு மனது இருக்கும் தாழ்மையில் இருந்த எண்ணெய் தாழ்வு ஆண்டவர் என்ன சந்திச்சிருக்கணும் தேவையே இல்லை ஏன்னா உயர்த்திருக்கணும் தேவையே இல்லை அவருக்கு எத்தனையோ பிள்ளைங்க இருக்காங்க அவருடைய ஆனால் ஒன்றுமில்லாமல் இருந்த என்னை ஆண்டவர் என் மீது அவர் வைத்த கிருபையினால் அளவற்ற கிருபையினால் என்னை ஆசீர்வதித்தார் என்னை தூக்கி எடுத்தார் இன்றைக்கு உங்களோடு கூட அமர வைத்து இந்த சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொள்ளும்படி கருத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த கிருபைக்காக நான் கருத்தரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு காலேஜ் படிப்பு முடிந்தது ஜாபு பிளேஸ்மெண்ட் ஆயிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஊழியங்கள் ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஊழியங்களை எப்படி கொடுத்தாரு ஒரு பக்கம் இப்படி என்னுடைய கல்லூரி படிப்பு முடிந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பின்பு நான் கிளினிக்கல் ஃபிசியோதெரபிஸ்டாக டியூட்டராக ஒர்க் பண்ணினேன் சரி ஆண்டருடைய ஊழியத்தையும் நான் அவ்வப்போது செய்வேன் ஓகே ஏனென்றால் அண்ணா அவர்கள் பாஸ்டர் அண்ணா அவங்க மெடிக்கல் கேன்சர் ரிசர்ச் ஸ்டூடெண்ட் ஓகே ஸோ ஹி வாஸ் கோல்டு மெடலிஸ்ட் இன் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி அந்த நேரத்தில் அவங்க பிஹெச்டி போகும் பொழுது ஆண்டவர் அவரை ஊழியத்திற்கு அழைத்து கூட ஓன் பிரதர் ஓன் பிரதர் ஊழியத்திற்கு அழைத்து நீ எம்ஃபிலோடு கூட படித்தது போதும் நீ ரிசர்ச்சில் ஒரு இந்தியாவினுடைய பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஹைலி கமெண்டட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன் ஆஃப் தி சப்ஜெக்டில் யூ காட் கோல்டு மெடல் எல்லாம் வாங்கிட்டேன் அடுத்து நீ ஜெர்மனி போயிட்டு பிஹெச்டி பண்ணுன்ட்டு இருக்க ஆனால் இந்த நேரத்தில் நீ என்னுடைய ஊழியத்திற்கு வர வேண்டும் என்று அழைத்த பொழுது பல போராட்டங்களுக்கு மத்தியிலே பல எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியிலே என்னை ரச்சித்த தேவனுக்கு நான் ஊழியம் செய்யணும் அவரை நீ அழைத்திருக்கிறேன் என்று எல்லாவற்றையும் மீறி அவர்கள் வந்து ஆண்டோடைய ஊழியத்தை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே அவர்களோடு கூட இணைந்து அவ்வப்போது நான் தேவனுடைய ஊழியத்தை நான் செய்வேன் நான் எப்பொழுதெல்லாம் வார வாரம் போகிறேன்னா அவங்களோடு கூட ஊழியத்தை செய்வேன் அந்த நேரத்தில் ஆவிக்குரிய விதத்தில் கர்த்தர் என்னை எப்படி ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பித்தார் என்றால் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டில் தேவாதி தேவன் ஒரு பெரிய காரியத்தினுடைய வாழ்க்கையில் செய்தார் தேவனால் எல்லாம் கூடும் இடைவேளைக்கு பிறகு
தேவனால் எல்லாம் கூடும் தொடர்கிறது பல தேவனுடைய ஊழியர்கள் எனக்காக ஜபம் செய்தார்கள் இரண்டாயிரத்தி ஏழு இரண்டாயிரத்தி எட்டு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் வருடங்களிலே இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டிலே இயேசு அழைக்கிறார் ஊழியத்தின் ஸ்தாபகர் டாக்டர் பால் தினகரன் அவர்கள் ஐயா அவர்கள் சென்னை பல்கலைக்கழகம் த யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மெட்ராஸில் இருக்கிற நூற்றாண்டு அரங்கத்திலே த சென்டினரி ஆடிட்டோரியமில் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க த யூத் பவர் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஓகே ஸோ அந்த கூட்டத்தில் பர்டிகுலர் கூட்டத்தில் இந்தியா முழுவதிலும் இருந்து வாலிபர்களை கர்த்தர் அழைத்திருந்தார் ஏறக்குறைய த்ரீ தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் விவர் கேதர் யங்ஸ்டர்ஸ் யூத் ஓகே ஸோ அந்த ரெண்டு நாள் கூட்டத்தில் இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய ஆவிக்குரிய கண்களை திறந்தார் என்னுடைய ஆவிக்குரிய செவிகளை திறந்தார் என்னுடைய இருதயத்தை ஆண்டவர் திறந்த ஆண்டவரணி அளவில்லாமல் அபிஷேகித்தார் அந்த ரெண்டு நாட்கள் கூட்டங்களை நான் முடிந்து வந்த பொழுது ஏசு கிறிஸ்து பெரிய விதத்தில் என்னை ஆசீர்வதித்திருந்தார் எனக்கு தெரிய அது அங்கேருந்து வந்தப்பு நான் அங்கிருந்து வந்தேன் நாமக்கல் புறப்பட்டு சென்றேன் என்னுடைய இல்லத்திற்கு நான் அங்கே போயிட்டு படுத்தப்ப அடுத்த நாள் ஈவினிங்கில் மாலை எட்டு மணி இருக்கும் முதன் முதலாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய சரீரத்திலிருந்து என்னுடைய ஆவியை ஆண்டவர் எடுத்து ஆவிக்குரிய தரிசனங்களை தர ஆரம்பித்தார் அடுத்து நான் என்னுடைய எதிர்கால கட்டத்தில் நான் எங்கே இருப்பேன் எங்கெங்கெல்லாம் செல்லுவேன் அப்படிங்கிறதை அந்த பர்டிகுலர் நைட் ஆண்டவர் எனக்கு காண்பிக்க ஆரம்பித்தார் பின்பு அதற்கு பிறகு தொடர்ந்து தேவனுடைய தரிசனங்களை கருத்தர் எனக்கு தந்தார் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய தரிசனங்கள் நான் ஜெபித்து கொண்டிருப்பேன் ஜெபித்துட்டு படுப்பேன் ஆண்டவர் என சரீரத்திலிருந்து என்னுடைய ஆவியை எடுத்து மிக வேகமாக நட்சத்திரங்கள் மத்தியில் பிரவேசிக்கும்படி போகும்படி பிரயாணிக்கும்படி செய்து ஆண்டவர் பர்லோக ராஜ்யத்திற்கு அழைத்து கொண்டு செல்வது பரிசுத்தவான்களை பார்க்க வைப்பது தெய்வ தூதர்களை பார்க்க வைப்பது என்ற உன்னத ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை தர ஆரம்பித்தார் டாக்டர் பால் தினகரன் ஐயா அதே போல் பிரதர் டாக்டர் டிஜிஎஸ் தினகரன் அதே போல் பஸ்டர் பெனிகின் அதே போல் சகோதரர் ரெவரன் க்ரூஸ் திவாகரன் ஐயா ஃபாதர் பெர்க்மன்ஸ் பாஸ்டர் ரெவரன் மோகன் ஐயா அதே போல் பிரதர் ஜட்சன் ஆப்ரஹாம் சிஸ்டர் பிரீதா டாக்டர் பிரீதா ஜட்சன் சிஸ்டர் இவாஞ்சலின் பால் தினகரன் பிரதர் சாமியல் பால் தினகரன் பாஸ்டர் சாம் சுந்தர் ஐயா சாம் ஜபத்துரை ஐயா பிரதர் மோகன் சிலாசரஸ் ஐயா என்று பல ஊழியர்கள் இன்னும் தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து வந்த ஒரு தேவனுடைய ஊழியர் என்னுடைய சகோதரர் பாஸ்டர் கிரேட் கிரேஸ் அனுபவம் இவர்கள் எல்லாரும் உடைய கரங்களையும் என் மீது வைத்து கருத்தர் எனக்காக ஜெபிக்கும்படி செய்திருக்கிறார் ஸோ அவர்கள் மூலம் அவர்களுக்கு கொடுத்த தேவனுடைய அபிஷேகத்தை ரெட்டிப்பாக கர்த்தர் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே கொடுத்து அவற்றையெல்லாம் கர்த்தர் செயல்பட வைத்தார் ஸோ அதனால தான் இந்த இத்தனை ஆவிக்குரிய அனுபவங்கள் இத்தனை உன்னத பிரலோக தரிசனங்கள் அதை இத்தனை தேவனுடைய ஊழியர்களுடைய கரங்களை வைத்து அந்த ஆசீர்வாதங்களை ஜபங்களை பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் எனக்கு கிருபை செய்தார் அது தேவனுடைய கிருபை அதற்கு நான் தகுதி அல்ல தேவன் தம்முடைய கிருபையினால் இந்த கடைசி காலத்தில் அவருடைய பர்லோக ராஜ்யத்தின் திட்டத்திற்காக கர்த்தர் அதை ஏதுவாக்கி தந்தார் ஸோ அதன் மூலம் அநேக ஆவிக்குரிய அனுபவங்கள் அநேக ஆவிக்குரிய தரிசனங்கள் ஸோ இப்படி தான் ஆண்டவர் என்னை அதிகம் ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பித்தார் என்னுடைய ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டரில் நான் காரியாவில் நான் ஏழு வருடங்கள் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அங்கே நான் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது கர்த்தனுடைய ஆவிக்குரிய கண்களை திறப்ப ஜஸ்ட் பேஷன்ஸை பார்த்து கொண்டிருப்பேன் தெய்வனுடைய பரிசுத்தவான்கள் வேதாகமத்தில் இருக்கின்ற பரிசுத்தவான்கள் தெய்வ தூதர்கள் எல்லாம் ஜஸ்ட் உள்ள வருவதை காண்பித்தார் இதை ஆவிக்குரிய விதத்திலே மாத்திரமல்ல சரீர விதத்திலே மக்கள் குயிக் குயிக் குயிக்காக ஹீல் ஆவாங்க ஒரு முறை நான் பேஷண்ட்டை ட்ரீட் பண்ணி கொண்டு இருந்த பொழுது அந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர் ஸ்ரீஷாவில் நான் ட்ரீட் பண்ணி கொண்டு இருந்த பொழுது அந்த பேஷண்டுடைய பேர் கவின் அந்த தமிழனுடைய பேர் கவின் பதினெட்டு வயது மாணவன் அவனுக்கு ச நரம்பில் ஏற்பட்ட ஒரு கோளாறினால் நான் அவன் அங்கே தங்கி சிகிச்சை பெற்று வந்தான் ஸோ இப்படிப்பட்ட விதத்தில் கருத்தினை ஆசிர்வதித்து கொண்டு இருந்த பொழுது நான் ஒரு முறை நான் என்னுடைய பே கரங்களை கழுவ நான் ஆரம்பித்தேன் என்னுடைய அவனெல்லாம் பார்த்து ட்ரீட் பண்ணிட்டு அந்த சமயத்தில் அவன் பின்னாடி இருந்து ஒரு ஏழு எட்டு அடி தூரத்தில் இருந்து எனக்கு கூட்டான் சார் அப்படின்ட்டு 
கூட்டவன் நான் திரும்பி பார்த்தோன்னே அப்படியே ஸ்டேர் ஆகிட்டான் என்ன அப்படின்னா எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம் என்ன இவன் இப்படி பார்க்குறான் அப்படின்ட்டு பின்பு கரங்களெல்லாம் கழுவிட்டு அவன்ட்ட கேட்டப்ப என்ன அப்படி பார்க்குற அப்படின்னப்ப சார் இது வரைக்கும் நீங்கள் தெரியறீங்க இதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்காருல அவருடைய ஃபேஸ் வந்து உங்கள் முகத்தில் நான் பார்க்குறேன் அந்த ஃபோட்டோவில் என்னதுன்னா ஏசு கிறிஸ்து முப்பத்தெட்டு வருடமாய் சுகமாக்கினா அவருடைய முகம் அவனுக்கு அது யாருன்னு அந்த அளவு தெரியாது அந்த முகத்தை நான் இங்கே பார்க்குறேன் சார் பார்த்தேன் நான் அதை தான் நான் பார்த்தேன் அப்படியே நான் நின்றுட்டேன் அப்படின்ட்டு ஸோ ஏசு கிறிஸ்து ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையிலே செயல்படும் பொழுது வெரி ரேராக சிஸ்டில சமயங்களிலே இயேசு கிறிஸ்து அவர்கள் மூலம் வெளிப்படுவார் ஸோ அது என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு பெரிய ஒரு சாட்சி இயேசு கிறிஸ்து என்னோடு கூட பேசுகிறார் அவருடைய ஆவிக்குறை தரிசனங்களை காணும்படி செய்கிறார் ஏஞ்சல் மைக்கிளினுடைய ஹெவன்லி விசிட்டேஷன்ஸ் கேபிளினுடைய ஹெவன்லி விசிட்டேஷன்ஸ் இதெல்லாம் தருகின்றார் ஆனால் ஒரு பேஷண்ட் மூலமாக கர்த்தர் அவருடைய ஆவிக்குரிய கண்களை திறந்து அதை காட்டுறார் அப்படின்னா ஏசு கிறிஸ்து எனக்குள்ளாக இருக்கிறார் உங்களுக்குள்ளாக இருக்கிறார் ஒவ்வொருவருக்குள்ளாகவும் இருக்கிறார் அதை காட்டுகிறார் அப்படின்னப்ப அது ஒரு உறுதியான இருக்கு கர்த்தர் தான் உண்மையானுமே நம்மளை ஆசீர்வதித்து கொண்டு இருக்கிறார் என்று நான் நான் அதிகம் அறிந்து கொண்டேன் அதே போல் ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசனமாக என்னோடு கூட பேச ஆரம்பித்தார் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒன்பது வருடங்களிலே கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதித்தார் ஆனால் நான் நாலாவது படிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்கிறார் இறைமையை ஒன் ஐந்தில் உன் தாயின் வயிற்றில் இருக்கும்போதே உன்னை நான் தெரிந்து கொண்டேன் உன் தாயின் கருவில் உருவாகும் முன்னே நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் உன்னை ஜாதிகளுக்கு தீர்க்க தரிசியாக உன்னை பரிசுத்தம் பண்ணி ஜாதிகளுக்கு தீர்க்க தரிசியாக கட்டளையிட்டேன் ஸோ நான்காவது படிக்கிற அந்த நாட்கள்லேயும் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய இரண்டாம் அருகையும் தரிசனத்தை எனக்கு தந்தார் நான் இப்போ சின்ன பையன் தூங்கிட்டு இருக்கேன் வானத்தில் பார்க்குற ஒரு பெரிய ஹோல் அந்த சமயத்தில் அந்த தரிசனத்தை அந்த கனவுலேயே நான் கேட்குறேன் என்னுடைய அண்ணாட்டாங்க அது என்ன இது எதுவும் வானம் எதுவும் ஓப்பனாக இருக்கே ரவுண்டாக நான் பார்க்குற ஓப்பனாக இருக்கேன் அப்போ சொன்னாங்க அந்த அது அந்த பக்கம் தெரியும் அது மூன்றாம் வானம்பா அங்கேருந்து அந்த வழியே தான் ஏசப்பா வர போகிறார் அப்படின்ட்டு நான் அதை கேட்டவுடனே அந்த கனவில் எல்லா இடத்துலையும் தலையிலாம் அப்படியே பல்டி என்று சொல்லுவாங்க எல்லாம் குதிச்சு 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 சொல்கிறேன் ஏசப்பா வராரு ஏசப்பா வராரு ஏசப்பா வராரு அப்போவே என்ன ஆண்டவர் அந்த தரிசனங்களை கருத்தினருக்கு தந்தார் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒன்பதுக்கு பிறகு ரொம்ப ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக ஆண்டவர் அவருடைய ஹெவன்லி விசிட்டேஷன்ஸை தர ஆரம்பித்தார் விசேஷமாக ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டிற்கு பிறகு நான் அங்கு காரணியாளர் அந்த நாட்களிலே ஆண்டவர் தர ஆரம்பித்தார் அங்கு இருக்கும் தேவனுடைய மகா பெரிய பிரசன்னம் தர ஆரம்பித்தார் இப்படி அநேக ஹெவன்லி விசிட்டேஷன்ஸ் கருத்தை தந்து கொண்டிருக்கின்றார் இன்னொரு பக்கம் ஆண்டவர் அவருடைய தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளை கருத்தில் என்னோடு கூட பேசினார் ஏன்னா கிருபையாங்க என்ன தீர்க்க தரிசன கருத்தர் என்னை குறித்து பேசினார் என்னுடைய குடும்பத்தை குறித்து பேசினார் அப்பா அம்மாவை குறித்து சகோதரரை குறித்து சகோதரருடைய ஊழியங்களை குறித்து எங்களுடைய ஊழியங்களை குறித்து பேசினார் பின்பு என்னோடு கூட பணிபுரியும் கொலிக்ஸை குறித்து பேசுவார் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் க காலங்கள் செ செல்லும் பொழுது ஆண்டவர் நான் பணிபுரிந்த பல்கலைக்கழகத்தில் தீர்க்க தரிசனமாக கர்த்தர் பேச ஆரம்பித்தார் அடுத்து இந்த யூனிவர்சிட்டியை கர்த்தர் எப்படி எப்படி ஆசீர்வதிக்க போகிறார் கருணியா பல்கலைக்கழகத்தை குறித்து கர்த்தர் என்னோடு கூட பேச ஆரம்பித்தார் இந்த ஹெவன்லி விசிட்டேஷன்ஸ் ஹெவன்லி விஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நான் எப்படி சொல்கிறேனோ எல்லாமே உங்கள் டாக்டர் பால் தினகர் நான் டீட்டெயிலாக தெரியும் ஜஸ்ட் 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 அப்படின்னு நான் இது பண்ணிடுவேன் ஏன்னா அங்கே அவருடைய தலைமையின் கீழே இருந்த அந்த நாட்களில் ஸோ ஆண்டவர் அந்த பல்கலைக்கழகத்தை குறித்து என்னோடு கூட பேச ஆரம்பித்தார் இந்த பல்கலைக்கழகத்தை கர்த்தர் இந்தந்த விதத்தில் ஆசீர்வதிக்க போகிறார் ஆண்டவர் இனி வரும் நாட்களிலே இங்கே அக்ரிகல்ச்சர் கோர்சஸ் அந்த பல்கலைக்கழகத்தை குறித்து எல்லாம் பேசும்போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு நாள் இரவு பிரதர் நான் ஜெபித்து நான் படுக்கைக்கு சென்றேன் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது என்னுடைய சரீரத்திலிருந்து என்னுடைய ஆவி எடுக்கப்பட்டது பின்பு தேவனுடைய ஆவியானவர் பல காரியங்களை காண்பிக்க ஆரம்பித்தார் மூன்று மணி நேரங்கள் கருத்தர் காண்பிக்க ஆரம்பித்தார் ஆண்டவர் ஒரு தரிசனங்களை நமக்கு காட்டும் பொழுது நம்ம உதாரணத்துக்கு ஒரு டெ டிவி ஷோவோ இல்லை ஒரு டெலிவிஷனில் ஏதோ ஒரு மூவியோ எதுவும் பார்க்குறோன்னா எல்லாத்தையும் நம்ம ஃப்ரீ கரெக்டாக சொல்ல முடியாது ஆனால் பரிசுத்தாவியானுடைய வல்லமை நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம் அப்படிங்கிறத அவருடைய வல்லமைனால் எல்லாவற்றையும் ஆண்டு ரிட்ரீவ் பண்ணுவார் 
எப்படி கம்ப்யூட்டரில் ரிட்ரீவ் பண்ணுறோமோ மெமரி ரிட்ரீவ் பண்ணுறோமோ அது ஆம ஆண்டருடைய நம்ம மெமரி இல்லை பரிசுத்தாமையினுடைய வல்லமை ஸோ அந்த மூன்று மணி நேரங்கள் கர்த்தர் எனக்கு காண்பிக்க ஆரம்பித்தார் இந்த பல்கலைக்கழகம் இனி வருகின்ற நாட்களிலே யார் யாரோட ஒப்பந்தங்கள் வைக்க போகிறார்கள் டைப்ஸ் கொலாப எம்ஓயூஸ் வந்து வைக்க போகிறாங்க அடுத்து என்னென்ன கோர்சஸ் அக்ரிகல்ச்சர் கோர்சஸில் ஏரோநாட்டிக் இன்ஜினியரிங்கில் இன்னும் மற்ற ஐடி ப்ரொஃபஷனில் சாஃப்ட்வேரில் இன்னும் என்னென்ன ரைஸ் ரிசர்ச் வாட்டர் ரிசர்ச் சாயில் ரிசர்ச்சஸ் என்னென்ன இன்னும் ரினியூவபிள் எனர்ஜிஸில் என்னென்னலாம் ஆண்டவர் வந்து கொண்டு வர போகிறார்னு ஆண்டவர் கரெக்டாக காண்பிக்க ஆரம்பித்தார் அந்த தரிசனத்திலே ரொம்ப பெரிய காரியம் என்னவென்றால் அந்த அந்த குறிப்பிட்ட இரவிலே அந்த மூன்று மணி நேரம் நிறைவிலே ஒரு பெரிய சத்தம் என்னுடைய காதுகளை கேட்டது என்ன அப்படின்னா ஏர்த் ரொட்டேஷன் இஸ் கோயிங் டு ஸ்லோ டவுன் இஸ் ஸ்லோவிங் டவுன் பூமியின் சுழற்சி வேகம் குறைகின்றது டப்புன்னு முழிச்சிட்டேன் அந்த மூன்று மணி நேரம் ஹெவன்லி விஷன் வந்து முடிந்தது வேக வேகமாக அந்த விடிய காலையில் நான் எடு எடுத்து அந்த பர்டிகுலர் வார்த்தை பூமியின் சுழற்சி வேகம் குறைகின்றது ஏன்னா தூங்கி எந்திரிச்சு ஞாபகம் இருக்குமா என்னன்னு தெரில என்று நான் எழுத ஆரம்பித்தேன் எழுதிட்டேன் அடுத்த நாள் எனக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக இருந்தது பூமியின் சுழற்சி வேகம் குறைகின்றது சங்கீதத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆண்டவர் நட்சத்திரங்களுக்கும் பூமிக்கும் மாறாத பிரமாணத்தை நியமித்திருக்கிறார் ஆனால் நான் கேட்ட சத்தம் என்ன சொல்லுது ஏர்த் ரொட்டேஷன் ஸ்லோயிங் டவுன் அது மீன்ஸ் மாறுது அப்படின்ட்டு இது நான் கேட்டிருக்கேன் இது என்ன பைபிளுக்கு கான்ட்ரரியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு நான் யோசித்து நான் பின்பு நான் மறந்துட்டு அன்றைக்கு காலையில் என்னுடைய ரீஹாபிடேஷன் சென்டருக்கு நான் போக ஆரம்பித்தேன் அங்கே சென்று என்னுடைய பேஷன்ஸ் எல்லாம் மார்னிங் பார்த்துட்டு அரௌண்ட் ஒரு டென் தேர்ட்டி இருக்கும் என்னுடைய கம்ப்யூட்டரை ஆன் செய்தேன் ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான காரியம் நடந்தது அன்றைக்கு அதிகாலையிலே ஐந்து நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கு நான் மூன்று ஐம்பத்தி ஐந்துக்கும் நான் அந்த குரலை கேட்டேன் ஐந்து நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்த் ரிட்ரீவல் சிஸ்டம் ஐஇஆர்எஸ் அவர்கள் ஒரு செய்தியை வெளியிட்டு இருந்தார்கள் அதை வெளியிட்டிருந்தது டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அதில் அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா த ஏர்த் ரொட்டேஷன் இஸ் ஸ்லோயிங் டவுன் தூக்கி வாரி போட்டது அந்த லீப் சவுண்ட்ஸ் வந்து இவ்வளோ நேரம் தாமதமாகிறது என்று அது என்னுடைய வாழ்க்கையில் அஷோ ஏசு கிறிஸ்து இப்படி என்னுடைய வாழ்க்கையில் பேச முடியுமா எனக்கு கர்த்தர் காண்பித்த மனிதனுடைய அறிவிக்க எட்டாத எட்ட முடியாத அளவுக்கு மறைவான காரியங்கள் கர்த்தர் இது வந்து சாதாரணமாக நம்ம இது பண்ண முடியாது எஸ் இப்போ நம்ம வாழ்கிறோம் இயர்த்லி விஷன் நம்ம பார்க்கலாம் ஆண்டவர் வந்து இந்த ஹெவன்லி விஷன்ஸை காட்டி உங்களுக்கு உங்ககிட்ட பேசுகிறார் எஸ் ஏர்த் ரொட்டேஷன் இஸ் ஸ்லோயிங் டவுன் அப்படிங்கிறத எனக்கு கான் காண்பித்த ரெண்டரை மணி நேரத்தில் அதே செய்தியை தி டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வெளியிட்டு இருந்தாங்க நாசா வெளியிட்ட டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வெளியிட்டு இருந்தாங்க நாசாவுடைய இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்த் ரெட்ரிபல் சிஸ்டம் ஐஆர்எஸ் அவர்கள் அவர்கள் வெளியிட்டது டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா வெளியிட்டு இருந்தாங்க இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஒரு ஹெவன்லி விசிட்டேஷன் என்று சொல்லுவேன் அதே போல இதை நீங்கள் சில நேரத்தில் இதெல்லாம் வெளியே சொல்லும் போது இப்போது சில பேர் வந்து நம்புவாங்க கிறிஸ்தவர்களே நான் சொல்கிறேன் ஆண்டவரை எந்த அது எவையோ ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரைஸ் இல்லாண்டு இதை நான் பே முடிந்த வரைக்கும் நான் யாரோடையும் ஷேர் பண்ண மாட்டேன் யாரோடும் ஷேர் பண்ணுவேன் என்றால் வெரி ரேராக உன்னத ஊழியர்களோடு கூட வெரி ரேர் இத்தனை வருடங்களில் மேபி இதெல்லாமே ஒரு ரெண்டு அல்லது மூன்று நான்கு உன்னத ஊழியர்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் ஊழியர்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் ஒரு சில மக்களுக்கு தான் தெரிந்திருக்கும் வேறு யாருக்கும் ஆண்டவர் நமக்கு பரலோக ராஜ்யத்தின் தரிசனங்களை சொல்லுகிறார்கள் என்றால் நம்ம அதை அப்படியே மற்றவங்களுக்கு போய் சொல்லணும் தேவையில்லை ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு காரியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை காட்டுகிறார் நம்மை அவரை நோக்கி நெருங்கும்படி செய்கின்றார் அதே சமயத்தில் அந்த தரிசனத்தின் மூலம் உலகத்திற்கு என்ன என்னுடைய வார்த்தை சொல்ல வேண்டும் என் வருகை மிக சமீபமாக இருக்கிறது நீ மனம் திரும்ப வேண்டும் பரலோக ராஜ்யம் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்பது தான் அதுதான் கோர் அதுதான் மீனிங் மனம் திரும்புங்கள் பரலோகராஜ்யம் சமீபத்திருக்கிறது பரலோகராஜ்யம் வந்து கொண்டிருக்கிறது நேரம் இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்லணும் சிற்சில சமயங்களிலே ஏசு குருஷ்தே என்னை நடத்தின பொழுது பரிசுத்தம் நடத்தின பொழுது இதை நான் கூட்டங்களில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ வெரி ரேர் அமங் தி ஸ்மால் குரூப்ஸ் ஆஃப் தி பீப்புள் அப்படி தான் கர்த்தர் எனக்கு இது வரைக்கும் வாய்ப்பு தந்திருக்கிறாரு ஸோ பெரிய சந்தோஷம் இன்னும் இன்னொரு விஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசு கிறிஸ்தனுடைய இரண்டாம் வருகை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத கர்த்தர் லைவாக கர்த்தர் எனக்கு காண்பித்தார் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிலே அதில் நான் ஜபம் பண்ணி கொண்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது ஏசு கிறிஸ
ஒரு பெரிய ஒரு மெக்னானிமஸ் ஒரு பிளானட் ஒன்று அப்படியே பறந்து வருது அந்த மெக்னானிமஸ் பிளானட்டுக்கு பின்னாடி நாலஞ்சு இது இன்றைக்கு நம்ம பார்க்குறோம் பிரைம் மினிஸ்டர் சீஃப் மினிஸ்டர்லாம் போகும் பொழுது அவங்களுக்கு பின்னாடி நிறைய கார் வருது கான்வாய்ஸ் வருது ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பெரிய பிளானட் வருது அதுக்கு பின்னாடி நாலஞ்சு குட்டி குட்டி பிளானட்ஸ் வந்து வருது அந்த பிளானட் வரது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெர்சிடஸ் பென்ஸில் ஒருத்தங்க வந்து இறங்கும் போது என்ன ஒரு ஒரு பிரம்மாண்டமாக இருக்கும்ல ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த காரியத்தை நான் உணர்வு கொள்ள உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது அந்த பிளானட் இப்படி வருது நான் அதை எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் பார்க்குறேன் ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் பார்க்குறேன் பரிசுத்தாமனோட வல்லமை அது பார்க்குறேன் அந்த சமயத்தில் இதை நான் பார்த்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது ஒரு பெரிய சத்தம் என்னுடைய காதில் தேவனுடைய பரலோக ராஜ்யம் வந்து கொண்டிருக்கின்றது த ஹெவன்லி கிங்டம் இஸ் கம்மிங் அண்ட் அர்த் ஹெவன்லி கிங்டம் இஸ் கம்மிங் அண்ட் அர்த் பின்பு அந்த காட்சி அங்கேருந்து வேறொரு இடத்திற்கு நான் அழைத்து செல்லப்பட்டேன் அந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வசித்து கொண்டிருந்த அந்த குச்சி பர்ச்சிகுலர் ஊழிய ஸ்தலம் அங்கு தேவனுடைய ஊழியர்கள் எல்லாம் அவங்கவுங்க வீட்டில் ஜபிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ஜபிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த நேரத்தில் அவர்கள் பாடி துதித்து கொண்டிருக்க அந்த நேரத்தில் ஆவிக்குரிய ரீதியில் பார்க்குறேன் திடீர் என்று ஒரு சத்தம் கேட்கிறது எல்லாம் சரீர பிரகாரமாக வீட்டு டெரஸ் வழி அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளப்படுறாங்க மருமகிறாங்க அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளப்படுறாங்க ரேப்சர் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அப்படியே லைவாக அப்படியே ஒரு மேக்னட்டில் எப்படி அந்த இரும்பு வந்து இரும்பு துகள்கள் வந்து இது பண்ணுமோ அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளப்படுறாங்க அடுத்த நேரத்தில் நானும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறேன் அந்த நேரத்தில் பார்க்குறேன் ஒரு வெள்ளை குதிரை அந்த குதிரைக்கு பின்பதாக பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் லட்சக்கணக்கான குதிரைகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது நான் இந்த ஆங்கிளில் நான் ட்ராவல் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் அவங்களாம் இந்த டைரக்ஷனில் வராங்க இந்த ஆங் இந்த ஆங்கிளில் அதில் முன்பாக வெள்ளை குதிரையிலே ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணா அமர்ந்திருந்தார் பின்பு ஆண்டவர் ஒரு குதிரையும் எனக்கு தந்தார் அதுலேயும் நான் அமர்ந்துட்டு வரேன் பின்பு நம்ம எல்லாரும் தேவண்டி பரிசுத்துவத்துவான்கள் எல்லாரும் பூமிக்கு இறங்கி வருகிறோம் அங்கு பார்த்தால் ஒரு மேடை ஒன்று போடப்பட்டிருக்கிறது பின்பு அந்த மேடையிலே நான் பார்க்குறேன் எல்லாம் ச டக்கு 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 டக்குன்னு அந்த மேடையிலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அமர்ந்திருக்கிறார் அந்த மேடையினுடைய மத்தியில் இருக்கிற நாற்காலியிலே சேரில் பின்பு மக்கள் எல்லாரும் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆண்டவருக்கு பின்பாக பதினைந்து இருபது தேவனுடைய பரிசுத்தவான்களாய் வாழ்ந்த மக்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறார் இந்த தேசத்து மக்கள் இந்த மக்கள் வாங்க இந்த நபர் வாங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு உராய் வரும் பொழுது ஏசு கிறிஸ்து அவருடைய அந்த ஊழியர்களை அழைக்கிறார் அழைத்து அவர்கள் நீதி செய்யும்படியான ஒரு நீதிபதியை போல ஒரு அழைப்பு அவங்களுக்கு கொடுக்குறார் நீங்கள் இந்த மக்களுக்கு நீதி செய்யுங்க நீங்கள் இந்த மக்களுக்கு ஜட்மெண்ட் தாங்க அமேசிங் இதுதான் ஏசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு ஊழியனாய் நம்மளை அழைக்கும் பொழுது நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கலாம் நம்முடைய கஷ்டம் எவ்வளோ பாடுகளாக இப்போ இருக்கிறேன் எவ்வளவு சிறுமை என்னுடைய வாழ்க்கையில் பணம் இல்லை என்னுடைய ஊழியத்தை நான் அப்லிஃப்ட் பண்ணலன்னா எந்த பணம் இல்லை நீ யாருமே சப்போர்ட் பண்ணல இன்றைக்கு நான் நலிவடைந்திருக்கிறேன் ஆண்டுடைய தரிசனத்தின்படி என்னால் முன்னால் சென்று கொண்டு என்னுடைய குடும்பத்தை குறித்து மக்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆனால் அவர்கள் எல்லாரும் எனக்கு எதிராக செயல்படுகிறார் அல்லது அவர்கள் எல்லாரும் என்னை கண்டு கொள்வதில்லை சக ஊழியர்கள் அல்லது மக்கள் என்னை அங்கீகரித்து கொள்வதில்லை என்றெல்லாம் நம்ம நினைத்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் தேவன் உங்களுக்கும் எனக்கும் வச்சிருக்கிற அந்த அங்கீகாரம் பொறுப்புகள் இருக்கு மக்களை நியாயத்திற்கும்படியான அது எவ்வளோ பெரிய ஒரு காரியம் அந்த ஒரு பெரிய பொறுப்பை அங்கீகாரத்தை அப்ளிஃப்ட்மெண்ட்டை கர்த்தர் உங்களுக்கும் எனக்கும் இந்த உலக வாழ்விற்கு பிறகு வைத்திருக்கின்றது நம்முடைய உலக வாழ்வு எந்த நேரத்திலும் முடியலாம் ஏசு கிறிஸ்துடைய வருகை எந்த நேரத்திலும் இருக்கலாம் கண்ணிமைக்கும் நேரத்திலே ஆண்டுடைய வருகை இருக்கும் நம்ம அருபப்படுவோம் ஆனால் அந்த நேரத்திலே ஆண்டவர் நமக்கு தருகின்ற அப்ளிஃப்ட்மெண்ட் ஆண்டவர் நம்முடைய தலையில் அந்த ஜீவ கிரீடத்தை வைக்கும் பொழுது அது எப்படிப்பட்ட அந்த ஜீவ கிரீடமாய் மகிமையாயிருக்கும் மிக மிக முக்கியமான ஒரு தரிசனத்தை நான் சொல்கிறேன் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு இதுதான் இந்த நாட்களிலே நாம் மிகவும் முக்கியமான நாட்களிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை காட்டுகிறது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டிலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு இந்த தரிசனத்தை தர ஆரம்பித்தார் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து அறு பதினேழு அந்த குறிப்பிட்ட வருடத்திலே ரியோ டி ஜெனரியோவில் ஒலிம்பிக் நடந்தது ஸோ அந்த வருடத்தை பார்த்தீங்கன்னா அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அந்த தரிசனத்தை அதே போல் நான் என்னுடைய இரவு படுக்கையை ப்ரேயர் டைமை முடிச்சுட்டு நான் படுக்கிறேன் 
அந்த நேரத்தில் நான் பார்க்கிறேன் திடீரென்று ஆண்டோரணி ஆவிக்குரிய விதத்தில் எடுத்துக்கொண்டார் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒலிம்பிக் ஸ்டேடியமில் ஃபுட்பால் மேட்ச் நடந்துட்டுருக்கு ஃபுட்பால் மேட்ச் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ மக்கள் எல்லாரும் அதை பார்க்கிறார்கள் ரஸ் வர்ண எல்லாரும் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமாக அந்த மேட்ச் என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஒரே சந்தோஷம் அந்த கால்பந்து வீரர்களெல்லாம் ரொம்ப முனைப்போடு கூட விளையாடுகிறார்கள் ஒலிம்பிக் போட்டி எப்படி முனைப்போடு கூட விளையாடுவார்கள் பின்பு அந்த காட்சி நடந்து கொண்டிருந்தது அது நடந்து கொண்டிருக்கு அதே சமயத்தில் எப்படி இந்த இடம் இந்த இடத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த காட்சி நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அதே சமயத்தில் அதை தாண்டி லைவாக நான் பார்க்குறேன் போர் விமானங்கள் ஹெலிகாப்டர்ஸ் ஓகே என்ன சொல் குண்டுகளை போ போட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க விசேஷமாக பறந்து கொண்டிருக்கிறது எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஒரு பக்கம் ஒலிம்பிக் மேட்சஸ் நடந்துட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆனால் அடுத்ததாக தான் அது அது நடந்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அந்த ஒரு காட்சியை நான் பார்க்குறேன் பின்பு அதன் பார்த்து கொண்டிருக்கோம் அதே நேரத்தில் அதற்கு அடுத்தபடியாக ஒரு பெரிய நியூக்ளியர் பாம் ஒன்று வெடிக்கிறது அது வெடித்து இந்த காலான் ஷேப்பில் வரும் பாருங்கள் அந்த மாதிரி பெரிய அந்த புகை வந்து வருது அக்கினி வருது அதை நான் பார்த்து டக்குன்னு எந்திரிச்சிட்டேன் பயங்கரமாக இருக்கும் ஏன்னா அது வரைக்கும் நம்ம யாரும் பார்க்காத காட்சி தொலைக்காட்சியில் கூட நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஆண்டவர் நம்மகிட்ட காண்பிச்சிருக்கிறாரு என்ன காண்பிச்சிருக்கிறார் என்று ஜெபித்த பொழுது ஆண்டவர் சொன்னார் இந்த நாட்களுக்கு பிறகு இந்த ஒலிம்பிக் போட்டி முடிவடைந்த இந்த நாட்களுக்கு பிறகு இயேசு கிறிஸ்துனுடைய வருகைக்குரிய காரியங்கள் அதிகமாக நடக்க ஆரம்பிக்கும் யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேட்பீர்கள் பல தேசங்கள் ஒவ்வொரு தேசங்களுக்கு எதிராக எழும்புவார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்பொழுது அதையெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கு நாம் பார்க்குறோம் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி ஒரு பெரிய ஒரு பாதிப்பை இஸ்ரேல் மீது காச அமைப்பினர் நடத்தினார்கள் பின்பு அதற்கு இஸ்ரேல் அமைப்பு எப்படி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறதை பார்க்குறோம் இது இன்னும் மற்ற தேசங்களுக்கு எப்படி எப்படி இன்னும் இஸ்ரேவேல் மேலே கோபத்தை கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது இஸ்ரேலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற தேசங்களும் இருக்குது இஸ்ரேலை எதிர்க்கின்ற தேசங்களும் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இவை எல்லாம் சேரும் பொழுது இன்றைக்கு அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் இஸ்ரேலோடு கூட அதிகமாக ஆதரவு கொடுத்து வருகின்றது இன்றைக்கு நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் மிக விரைவாக அது இந்த காலகட்டத்தில் கூட இருக்கணும் அந்த தேசமும் கூட இன்னும் இஸ்ரேலுக்கு அணியாக இருக்கக்கூடிய தேசங்களும் கூட இஸ்ரேலுக்கு எதிராக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற நாடுகளோடு கூட சேர்ந்து கொள்ளும் அந்த நேரத்தில் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய வருகை இருக்கும் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது கடைசி காலங்களில் இருக்கிறோன்றது வந்து கடைசி காலத்தின் கடைசி நிமிடத்தின் கடைசி வினாடி பகுதியில் நம்ம இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு இருக்குது ஏனென்றால் இப்போ நடந்துட்டுருக்கு இப்போ சீஸ் ஃபயர்லாம் வந்திருக்கு இஸ்ரேலில் இப்போ அமெரிக்கா ஆதரவு கொடுத்து கொண்டிருப்பது ஆனாலும் ரெண்டு தடவை எதிர்பாராத விதத்தில் நீங்கள் இப்படி செய்யணும் இப்படி செய்யணும் சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த தேசமும் எதிராக வரும் சமயத்திலே மற்ற ஆதரவு தேசங்களும் சில தேசங்களும் எதிராக வரும் சமயத்திலே ஏசு கிறிஸ்தவனுடைய வருகை இருக்கும் ரகசிய வருகை இருக்கும் ஸோ ஏசு கிறிஸ்து வெரி ரெடி வெரி ரெடி அந்த மூன்றாம் உலக போரின் நாட்கள் நம்ம இருக்கோம் மூன்றாம் உலக போரின் நாட்கள் இருக்கும் ஸோ நியூக்ளியர் பாம்ஸ்லாம் ஒவ்வொரு தேசங்களும் போட்டி போட்டு தயாரித்து கொண்டிருக்கிறது ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் தான் கத்த எங்களையும் என்னையும் உங்களையும் அவருடைய பிள்ளைகளையும் அவருடைய ஊழியர்களையும் கருத்தர் அழைத்து அவருடைய நாம மகிமைக்காக என்னை நோக்கி பாருங்கள் அப்பொழுது பிழைப்பீர்கள் என்னுடைய ஊழியத்தை செய்யுங்கள் என்னுடைய சத்தியத்தை எல்லாருக்கும் சொல்லுங்கள் என்று சொல்லி என்னுடைய வருகை சமீபம் என்று சொல்லி நீ நேரம் இல்லை என்னுடைய வருகை சமீபம் என்று சொல்லி இயேசு குறிச்சுடைய வருகையை பிரசங்கிக்கும் படி கருத்தர் வைத்து கொண்டிருக்கிறார் அநேக மக்களை அவருடைய ஊழியத்திற்கு ஆயத்தம் படுத்தும்படியான ரட்சிப்பிற்குள் நடத்தும்படியான ஒரு கிருபையை அழைப்பை கருத்தர் உங்களுக்கும் எனக்கும் தந்திரு தந்திருக்கிறார் விசேஷமாக கர்த்தர் அவருடைய ஊழியர்களுக்கு இந்த கடைசி காலத்திற்குரிய அபிஷேகத்தை தந்து கடைசி காலத்திற்குரிய அபிஷே அபிஷேகம் யோவேல் இரண்டு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பதில் பார்க்குறோம் கடைசி நாட்களில் நான் மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவி ஊற்றுவேன் என் ஊழியர்கள் மேலும் என் ஊழியர் ஊழிய காரிகள் மேலும் என் ஆவி ஊற்றுவேன் அவங்க ஆல்ரெடி தேர் அனாயிண்டட் ஆனால் அவங்க மேலே கடைசி கால அபிஷேகத்தை தருவேன் என்னுடைய உங்களுடைய குமாரர் தரிசனங்களை சொப்பனங்களை காண்பார்கள் உங்களுடைய மூப்பர்கள் காண்பார்கள் சொல்லி கருத்துற அதெல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு செஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு செஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு ஸோ இந்த நேரத்திலே எப்பொழுதும் வேணாலும் இயேசு கிருஷ்ணன் வருகை இருக்கலாம் 
நாம் அவரோடு கூட இணைந்து நாம் நடக்கணும் அவருடைய கரங்களை பிடித்து நம்ம நடக்கணும் ஸோ இதுதான் பிரதர் கருத்தில் எனக்கு தந்திருக்கிற அனுப்புகிறார்லோகராஜ்யம் எடுத்து செல்லப்படுகிறார் அப்படியே ஆண்டுடைய ரகசிய வருகை சமீபத்தில் இருக்கிறது நம்ம அப்படியே மருமமாகி இயேசு கிருஷ்ணனை வருகையில் எடுத்து எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம் ரொம்ப சந்தோஷண்ணா ரொம்ப அழகா ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க அநேக ஆவிக்குரிய ரகசியங்களை எஸ் நீங்க ஷேர் பண்ணிருக்கீங்க பாக்குறவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து இது ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும் இன்னும் ஆண்டவர் கிட்ட கிட்டி சேர்ந்து அவரோட வருகையில நம்ம எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ள போறதுக்கு இது ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும் ரொம்ப நன்றியான நேயர்களே அருமையான ஒரு சாட்சியை கேட்டீங்க ஆஹ் எளியவன் குப்பையிலிருந்து எடுத்து ராஜாக்களை மத்தியில் வந்து உட்கார வைக்கிறார் ஆண்டவர் அந்த பைபிள் அநேக இடத்துல நம்ம வாசிச்சிருக்கோம் ஆனால் பாருங்கள் உண்மையான ஒரு எளிமையான ஒரு மனிதரை நம்ம இன்று பார்த்தோம் அவரே சொன்னார் பிரதர் நான் வந்து படிக்கிறது வந்து நாலு மார்க் எடுத்தேன் ஆனால் இன்றைக்கி ஆண்டவர் அந்த இதுவில் அவருக்கு பெரிய உயர்வு கொடுத்து இன்றைக்கி அந்த ப்ரின்ஸிபல்ஸோடு அந்த முதல்களோட அந்த ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸோடு உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணத்தக்கதான ஞானத்தை கொடுத்துருக்கார் அது மட்டும் இல்லை தெய்வனுக்கு அதாவது மறைவான பொருள்களை வந்து அவருக்கு வந்து காட்டுறாரு ஆண்டவரோட வருகை எவ்வளோ சமீபமாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அநேக ஆவிக்குற ரீதியில் அவருக்கு எடுத்திருக்காரு இதை பார்த்து கொண்டு உங்களுக்கும் வந்து நீங்கள் வந்து யோசிச்சுருக்கீங்களா ஆண்டவரே நான் எதுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாதவன் என்னை வச்சு ஆண்டவர் என்ன பண்ண முடியும் நானே வந்து இந்த மாதிரி இருக்க மோசையை சொன்னது போல் சொல்லிக்கொண்டு இருக்கீங்களா இல்லை இல்லை ஆண்டவர் உங்களை தான் தேடுறார் ஆண்டவர் உங்களை தான் முன் கொடுத்துருக்கிறார் ஏன்னா தேவனால் எல்லாம் கூடும் தெய்வனால் எல்லாம் கூடும் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக திரும்பவும் உங்களை சந்திக்கிறேன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் வில்ஸ்